दिल मारा कमले कमले अम्मे अच्छा मनु यार आड़ करे ना नी चलो तोड़ तोड़ कर वैग उन वाल लोग डे शो बारनो बारनो शो कादेव तोड़ कर तेरा नहरे में ना इन्ना वैग तारा तोड़ क्या नहीं कि पानी बिड़ी की नहरे को तोड़ चुन दो इन इधिन दे औरी कौरा नहीं लो पानी की अयो ये इंदे इधर चेहरे का बाढ़ चुन रही है ना कांडी लेने निंगड़ो जी कोई नहीं बंदा सुंदरी है ना जी अच्छे इधर ये बहुत चोरी करो चोरी को आधे घर नहीं आने चाह करके नल्ला बंगी है रियम शो निंगड़ो जी कार्य मोन और नहीं टिला इन्ना तोड़ क्या शो ये मंचन जी कोई नहीं ओ शेरी आने लो अरे सिद्धू निंगड़ो ने इंदा अच्छा ना पढ़ चोंडी दिखा � ओहोड़ा <laughs> अच्छा मोने <laughs> आड़ी वेच्चे तान्ना रण्डलो। ये तर नए रण्डलो तो निनको कुड़िक्या नेट। हाँ? इन्ने स्कूली पौंड आदित तो दिवसा। निनको वेगम पौंड नलो तारी ले। Shh, don't shout, mom. School के लोन तो तुम बरेंडा। I am going to the college. See you in the night, mom. इवन एंडा मगन तान्ने आनोडी। एंडा इध? आवने? एंडा मगन है? आवन डे पढ़ीपन एंसरचे। नाड़ 
മൈ ഗോഡ് സീറ്റ് കിട്ടി അതിന് ഇത്ര സന്തോഷിക്കണം ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിലാ പഠിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് എന്നിട്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇവനെന്താണ് <laughs> 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 ഞാൻ ബോഡി ഗാർഡ് ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ പോട്ടെ നീ നിന്റെ മഡ് ഗാർഡ് അടിച്ചു പോവാതെ നോക്കിയാ മതി നമുക്ക് പോന്നേ ഒരു ഒറ്റ പഞ്ചില് നിന്റെ ഷേപ്പ് എന്നെ മാറ്റിക്കളയും അയ്യോ ഇവന്റെ ഷേപ്പ് സുന്ദരനായി പോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന് പോയ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫൈവ് പേഴ്സൺ ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി ഉദാസീനത കാണിച്ചാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ അത് തകർക്കും വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ മന്ദബുദ്ധികള് ശരിക്ക് പഠിക്കാത്തതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന പഠിക്കേണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചാ എന്താ വീട്ടിൽ പോകണ്ടേന്ന് ചോദിച്ച് ഞങ്ങളെ മേരട്ടു അവര് കുട്ടികളൊക്കെ റൗഡികളായി മാറിപ്പോയി ലോ മിസ്റ്റർ ശാസ്ത്രി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല സ്വന്തം മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന പ്രീതി സ്റ്റുഡൻസിനോട് കാണിക്കുക അവർ ക്ലാസ് കെട്ടിയില്ല റൗഡീസും കാണിക്കില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നുള്ള ട്യൂഷൻ നിർത്തി കോളേജിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റും റൗഡിസം കാണിക്കാനോ റാഗിങ് ചെയ്യാനോ മുതിരരുത് എത്ര പ്രശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ്സിന് അത് എത്ര സന്തോഷം തരും അല്ലേ പക്ഷേ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ചില കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് അയ്യോ ഇതെല്ലാം ബോറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം ദാ വാതിൽ തുറന്നെടുക്കുന്നു മാഡം യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോക്കോളാം എനിക്ക് തൃപ്തിയായി ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മുഖ്യമായ ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രായം വളരെ ചഞ്ചലം 
അതുകൊണ്ട് ഏകാഗ്രത ദൃഢത സൂക്ഷ്മത സംയമനം എല്ലാം പ്രധാനം ഈ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാർക്സ് കോഫി ഷോപ്സ് പബ് ഡിസ്കോത്തെക് ബാർ ഇനി ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മോശമായ സ്ഥലങ്ങൾ വരെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും അറിയാത്തതല്ലോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് വാങ്ങിയവരൊന്ന് എഴുന്നേറ്റെന്നേ ഗുഡ് ആറുപേരോ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങളുടെ പേര് സ്കൂള് മാനസ എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെന്റ് ഇതേ കോളേജ് സുജാത എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇതേ കോളേജ് വൈഷ്ണവി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് നവഭാരതി ഹൈസ്കൂൾ സഞ്ജയ് കുമാർ എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റ് ഈ കോളേജ് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സഞ്ജയും വൈഷ്ണവിയുമാണ് ഗുഡ് ഇനിയും ഞാൻ ഇതേ റിസൾട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാലോ മാഡം യെസ് എനി പ്രോബ്ലം മാഡം എനിക്ക് എന്റെ വീട് അച്ഛൻ ടാക്സി ഡ്രൈവറാ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡോൺ ഫീൽ ബാഡ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വലിയ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇതുപോലെ കുടിലുകളിൽ നിന്നും വന്നവരാ ഈ അപ്പർ ക്ലാസ് ഫാമിലി സ്റ്റുഡൻസ് ഡിഗ്രി എടുത്ത ഉടനെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു വിസ സംഘടിപ്പിച്ച് എബ്രോഡിലേക്ക് പറക്കും അവിടെ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് സിറ്റിസൻസ് ആയി റോഡ് തൂത്തുവാരിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവരൊന്നും ഭാരതീയരല്ല യു യു ആർ ദ റിയൽ ഇന്ത്യൻ കമാൻ ലെറ്റ്സ് ഗിവ് എ ബിഗ് ഹാൻഡ് ടു ദ ട്രൂ സിറ്റിസൺ ഹലോ മൈ സൺ അവാറിയു He is my only oh, son. Ah, I am sorry my son. You don't get money this morning? Huh? I'm going to get money. Yes. Hey, how much you want? I don't want to pay you. That's why I'm going to pay you. Huh? Okay, cool down, cool down. Let us meet tomorrow. Okay? Bye. Come on, darling. <laughs> hey! Hey! <laughs> hey! എന്താ ഞാനൊരു ജോക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അത്ര വലിയ ചിരിയാ നിനക്ക് എന്നാ ഒന്നുകൂടെ എടാ സുധു നീ ചോദിച്ച ബുക്ക് താങ്ക് യു മനെ പിന്നെ അല്ല വൈഷു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സത്യത്തിൽ നീ വല്ലാതെ വളർന്നു പോയി കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്ത് ചേഞ്ച് നീ എന്നില്ല കണ്ടത് അത് നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ശരി ശരി നേരെ ഒത്തിരിയായി ക്ലാസ്സിന് ടൈമായി വാക്കുവാം ഏ വൈഷു ഇതൊരു കോളേജ് ക്യാമ്പസാ നീ ലവേഴ്സ് പാരഡൈസ് ആന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെ തോന്നിയാലും നിന്റെ അന്തസ്സിന് നീ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചേ നീ ഈ നിമിഷം മുതല് എല്ലാം വിട്ടേക്ക് എന്താടാ തുറച്ചു നോക്കുന്നേടാ എണീക്കടാ എന്താ നിനക്കെന്നെ തല്ലണോ തല്ലണ 
എന്താണ് തെറിച്ചു നോക്കുന്നത് സഞ്ജു നിനക്ക് എന്നെ തല്ലണോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ല മാഡം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും മാഡം പ്ലീസ് മാഡം നിങ്ങൾ എന്ത് ചിട്ട വേണേലും തന്നോളൂ മാഡം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളാം എന്നാ കോളേജിൽ നിന്ന് മാത്രം പുറത്തു പോകാൻ പറയരുത് പ്ലീസ് മാഡം ആ ശരി ശരി എഴുന്നേക്കാ ഇനിയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറാൻ നോക്കിക്കോ എന്നാ പനിഷ്മെന്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കണ്ട ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടനെ ഈ കോളേജിലെ ക്ലാസ് റൂംസ് കോറിഡോഴ്സ് ആൻഡ് ലാബ്സ് ഫിനോയിൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിഹേവ് യുവർ സെൽഫ് കേട്ടതൊക്കെ മതിയായില്ലേ വല്ലത് മനസ്സിലായോ ഓണം പിടിക്കാത്തവന്മാര് എന്താ ഇത് കോളേജിൽ ഇന്ന് പളവളാ മിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ പണി സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഏത് ഹോട്ടലായിരുന്നു ജോലി എടി ഇവരെ കിട്ടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ നല്ല ഭാഗ്യവതികളടി നല്ല പണിഷ്മെന്റ് തന്നെ കിട്ടിയത് കഴിക്കോ നന്നായിട്ട് കഴിക്കോ ഏയ് വാടി ലൂസി ലൂസി വരുന്നു മോളെ എവിടെയായിരുന്നു സോറി മോളെ ഞാൻ കുളിക്കായിരുന്നു അതാ ലേറ്റ് ജോർജ് വന്നിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ 
ൊക്കെ <laughs> 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 നല്ല സുഖമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ആർ ബൈ ബൈ അടിപൊളിയൻ വിറ്റുണ്ടല്ലോ തുടങ്ങി പട്ടയിലെന്നും ക്ലൈമാക്സ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പിരിയും പെർഫോമൻസ് ഇൻ ഹൈമാക്സ് കയ്യിലെ സെല്ലിൽ ചൊല്ലാം ഞാൻ ഐ ലവ് യു ചുണ്ടിലെ സ്മൈലിൽ ഹട്ടാകെ ത്രില്ലല്ലോ മീനി ചൂടാകുന്നു താനേകി കേറുന്നു തണ്ണിയടിച്ചു കിറുങ്ങിയ നമ്മൾ പെൺകൊടി മാർക്കൊരു കിസ് കൊടുത്താൽ തണ്ണിയടിച്ചു കിറുങ്ങിയ നമ്മൾ പെൺകൊടി മാർക്കൊരു കിസ് കൊടുത്താൽ
ഗാർമെന്റ് സ്റ്റൈലും വേണേലും ഇമെയിലും പാറ്റി ആരോ സേഫ്റ്റി ലവ് ചെയ്ല രാത്രി ഒന്നാകുവ ഹാർട്ട് ഡബ് 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 ബൈക്കിൽ ചെത്തി പാർക്കിൽ ചുറ്റി സിനിമ ഹാളിൽ ഡിഷു ഡിഷു ടച്ചിങ് ബൈക്കിൽ ചെത്തി പാർക്കിൽ ചുറ്റി സിനിമ ഹാളിൽ ഡിഷു ഡിഷു ടച്ചിങ് ഈ നാളുകൾ നാളെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വീണ്ടും കിട്ടില്ല ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് വെരി ബി ഹാപ്പി ഹാപ്പി ലെറ്റ് എസ് എൻജോയ്ഡാ അടിപൊളിയൻ വിറ്റുണ്ടല്ലോ റമ്മിൽ നിന്നും തുടങ്ങി പട്ടയിലെന്നും ക്ലൈമാക്സ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഹോ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് നിനക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ വെക്കുവോ പറയടി ഏതവന്റെ കൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വഴക്ക് പറയല്ലേ ഇനി ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല പ്ലീസ് ഈ വിശദീകരണം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു തവണ കൂടി നീ ലേറ്റ് ആയി വന്നോണ്ടല്ലോ നിന്റെ കൈയും കാലും തല്ലിയൊടിച്ച് മൂലക്കിട് ഞാൻ കേറിപ്പൊടി അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ചങ്കർ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പടം കാണിക്കാൻ പോവാ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ചേർന്ന് അവനൊരു പാർട്ടി കൊടുക്കണം ശരിയല്ലയാ ശരിയാ 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 അപ്പൊ അളിയ നാളെ സൺഡേ അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാരും പിക്നിക് ഓക്കെ എനിക്ക് നാളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയിട്ട് വാ നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആയാലോ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എടാ പൊന്നു മോനെ ഈ ഓവർ ആക്ടിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടാ നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് വാടാ കാര്യോൺ എൻജോയ് എന്താടാ ഞങ്ങളുടെ മാഗിയും സുജിയും വരുന്നുണ്ട് അറിയാവോ അതിന് നോക്ക് എന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല ഓ എനിക്കറിയാത്തതല്ലോ നിന്റെ വീട്ടിലെ സ്ഥിതിയൊക്കെ ഏയ് അതല്ല എന്റെ പേരന്റ്സ് അറിഞ്ഞ എന്റെ കഥ കഴിക്കും നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ശരി വിട് നീ വരണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ദേഷ്യപ്പെടാതെ സിദ്ധു എന്റെ അവസ്ഥയൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് പ്ലീസ് അതൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നാളെ നീ വരുന്നു വന്നേ ഒക്കൂ ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല നോ നീ വന്നേ പറ്റൂ മോർണിംഗ്
എന്താ ഈ കാണിക്കുന്ന എന്റെ തുണിയോടെ വെച്ചിട്ട് പോടാ വാടാ രാംകി പ്ലീസ് എന്റെ തുണി തന്നിട്ട് പോടാ ഒരു സുഖമുണ്ട് എന്തിനടാ ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഇട്ടത് അതോ അത് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത അതിനാ ഹമ്പൂല്ല ഡംബൂല്ല എന്റെ അടുത്ത് ഓവർ ആക്ടിംഗ് വേണ്ട മര്യാദക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചാ കൊള്ളാം ശരി ഏ വൈഷു ഏ വൈഷു നിക്കടാ എന്താ ഇത് ഈ ഗിഫ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വന്നതാ ഈ മൂന്ന് കുരങ്ങന്മാർ എന്താ പറയുന്നറിയോ എന്താ പറയുന്നു മാഡം കെട്ടതൊന്നും കാണരുത് കെട്ടതൊന്നും കേൾക്കരുത് കെട്ടതൊന്നും മിണ്ടരുതെന്ന് അപ്പൊ ഈ നാലാമത്തെ കുരങ്ങ മാഡം ഈ നാലാമത്തെ കുരങ്ങ് പറയുന്നത് കെട്ടതൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് മനസ്സിലായോ ശരി മനസ്സിലായി വിട് 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 നീ ഈ ഡയലോഗ് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാ എനിക്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂഡായിട്ട് വന്നത് നിനക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ നീയും എന്റെ മുമ്പിൽ ന്യൂഡായിട്ട് വന്നേക്ക് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കണ്ടോളാം അതോടെ കണക്ക് തീർന്നു അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നിനക്ക് ആ ഓർമ്മയേ വരില്ല നീ വല്ലാതെ അങ്ങ് വളർന്നല്ലോടി ഏയ് അതാ നീ ചേഞ്ച് ആയി ചേഞ്ച് ആയി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് ചേഞ്ചാ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പറയാ അത് പിന്നെ പറയാം ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണം ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ലേറ്റ് ആവും പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ചീത്ത പറയും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പറയടാ എന്തിനാ അത് കഴിഞ്ഞൂടെ കരഞ്ഞോണ്ട് കുത്തിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഹേയ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് പറയാൻ ചുമ്മാ സസ്പെൻസ് ഇടാതെ എന്താന്ന് വെച്ചാ നീ പറ ഒന്നുമില്ല നിന്റെ ആ എന്താ എന്റെ എന്താ നിന്റെ ഫേസ് അതി ഉണങ്ങിയ വാഴപ്പഴം പോലെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കി ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ പോലെ ആയിരിക്കുന്നേ ഓ ശരി പിന്നെ പറയട്ടെ നിന്റെ കണ്ണിൽ എന്തോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അതും ശരി പിന്നെയോ ചുണ്ടുകൾ ചുവന്നു തൊടുത്ത സ്ട്രോബെറി പോലെയുണ്ട് ഏയ് നീ ചുമ്മാ നുണ പറയുവാ അല്ല എന്റെ അമ്മയാണ് നേര് എടാ എല്ലാത്തിനും എന്തിനാ ഈ അമ്മയെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നത് ശരി അത് കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞ നിന്റെ നിന്റെ എന്താടാ നിന്റെ നിന്റെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയ നിന്റെ ശരീരം കണ്ട പച്ചക്കരിമ്പ് കണക്കാ ഏയ് വാ തുറന്ന നീ കള്ളവേ പറയുള്ളൂടാ വിശ്വാസമില്ല നീ ഒന്ന് കണ്ണാടി നോക്ക് അപ്പൻ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും വർണ്ണിച്ചതൊക്കെ മതി വാ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടൊന്നും മിണ്ടാതെ വാടാ ഏ വൈഷു വൈഷു നിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോയാലോ ഏയ് ഇന്ന് വേണ്ടടാ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ പോവാം മാഡം എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്ന നാളെ അല്ല അതല്ലടാ ഇന്ന് എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ വരാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓ അതാ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ നീ വല്ലാതെ അങ്ങ് വളർന്നു പോയെന്ന് ഏയ് വൈഷു 
എന്താ മോനെ മാമൂലി വെച്ചാ കൊടുക്കില്ലെന്ന് എന്താ കാര്യം ഏ അതല്ല ബിസിനസ് വല്ലാതെ ഡല്ല വൈകുന്നേരം വരാം വൈകിട്ടോ ശരി ശരി അതുവരെ ഈ കട എന്റെ ഏയ് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യടാ ഹായ് ആൻഡി സോറി ഒന്ന് തൊട്ടതിന് ഇത്രയും ബലം പിടിക്കണം മാഡം ഏ നോക്കിക്കോ നിന്നെ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത വിടില്ല എന്താ റാസ്കലോ ഏ ഈ റാസ്കലാരാണെന്ന് ഇപ്പോ കാണാൻ നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആരാ നിന്നെ രക്ഷിക്കണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം നീ ഇനിയും ചത്തില്ലേ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഒരു യോഗ്യൻ ആരാ നിങ്ങള് ഈ വഴി പിളച്ച സന്തതിയുടെ തന്ത ഓരോന്നുണ്ടാക്കി വന്ന് കിടക്ക 
ഒരുത്തി ഇവനെ ഒരു നെഞ്ചു പൊട്ടി കരയാ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവനെ പോലെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവന്മാരെ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും മരുന്നോ ഇഞ്ചക്ഷനോ കുത്തി വെച്ചോ ഒറ്റ അടിക്ക് കൊന്നു കളഞ്ഞൂടെ അച്ഛാ ഒന്ന് പോയി തരുവോ പോവാടാ തൽക്കാലം ഞാനിവിടുന്ന് പോവാ ഡിസ്ചാർജ് ആയി അങ്ങ് വാ വീട്ടിലേക്ക് വാടാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഓ നീ വലിയ സിനിമാ സ്റ്റാറിനെ പോലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണല്ലോ നിനക്ക് അതിന്റെ വെല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ വീട്ടിലേക്ക് വാടാ മാറി നിക്കടാ ഇവന്റെ അച്ഛൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നു മിണ്ടാതിരിക്ക് എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അർമാദിച്ചേനെ എന്ന് വെച്ച അത് ഒന്നല്ല മേടം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ സോറി മേഡം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും കാര്യാക്കണ്ട അച്ഛന്റെ ക്യാരക്ടറേ ഇങ്ങനെയാ അതൊന്നും ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട യു ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരാം ശരി പോയിട്ട് വാ പതുക്കെ വന്നാ മതി കേട്ടോ ഓ ഇതിനൊരു കുറവില്ല അത് സഞ്ജുന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുവായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിന്നെ കൂടി നുണ പറയാൻ കൂടി അറിയില്ലല്ലോ നിനക്ക് സഞ്ജുന്റെ വീട് ഈ വഴിയിലാണോടാ അതങ്ങ് ഇന്ദിരാ നഗറിലല്ലേ എന്നോട് നമ്പർ ഇറക്കല്ലേ ശരി ശരി വാഗത്ത് എന്താ വലിയ കാര്യമായി പഠിത്തോണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഹാർട്ട്ലി സ്റ്റഡീസ് വാ ഏയ് എന്താ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞത് വാ ഇരിക്ക് വീട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ടല്ലോ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയല്ല മമ്മി ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുക സ്വാമി നമസ്കാരമുണ്ടേ ഓ സെൻഫ്ലവർ പണക്കാരുടെ വീടല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണും അത് ശരി 
റെസ്റ്റ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഈ വഴിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അന്ന് നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് എനിക്ക് ബൊക്കെ തന്നിട്ട് പോയില്ലേ അതിന് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ച് വന്നതാ ഏയ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് പോയ വിവരം നിന്റെ പാരന്റ്സ് അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പേടിത്തൊണ്ട് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്നോ എന്റെ അച്ഛൻ ടൂറ് പോയിരിക്കുക നാലഞ്ചു ദിവസം എടുക്കും വരാൻ അമ്മ പതിവ് പോലെ ഹരികഥ കേൾക്കാനായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്ക പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് വരുത്തേ ഇല്ല ആ അതിരിക്കട്ടെ കോഫി എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്നെ പോലെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഇതിനൊരു കുറവും ഇല്ല പപ്പ എപ്പോഴാ വന്നത് പപ്പ ഇവൻ സിതു സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന പേര് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റാ ഫിസിക്സ് നോട്ട് വേണമായിരുന്നു അതിന് വന്നതാ ഓ ഐ സി ഫിസിക്സ് യെസ് സാർ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഫിസിക്സ് നോട്ട് വാങ്ങാൻ വന്നോ അതോ ഇവരുടെ ഫിസിക്സ് കാണാൻ വന്നോ സാർ നിങ്ങൾ മുതിർന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ സാർ ഞാൻ ഷട്ട് അപ്പ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇടിയറ്റ് പപ്പ പപ്പ അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അവൻ വളരെ നല്ലവനാ എന്നെ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോ എക്സാംസ് അടുത്തു വരികയല്ലേ അതിന് നോട്ട്സ് വാങ്ങാൻ വന്നതാ ഇനിയൊരു വാക്ക് ഇനിയൊരു വാക്ക് നീ മിണ്ടിപ്പോയാൽ അടിച്ചു നിന്റെ തൊലി ഞാനൊരിക്കും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കോളേജ് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് അവിടെ വെച്ചായിക്കൂടെ ഇവനെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അതും ഈ വീട്ടിൽ എന്നെ പോലെ മുതിർന്നവരാരും ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി നീ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് നിന്റെ തന്തെ തള്ളക്ക് എന്ത് ചെയ്യടാ സാർ എന്റെ വീട് സ്ലം ഏരിയല എന്റെ അച്ഛൻ ടാക്സി ഡ്രൈവറാ സാർ നീ ചേരിയിലാണെന്നോ അപ്പോ നീ ഒരു ലോഫറാണെന്ന് പറ നിന്റെ തന്ത ഒരു തുക്കടാ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഇവരുടെ അച്ഛൻ ആരാന്നറിയാവോ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ലക്ഷാധിപതി കൂടീശ്വരൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ കാല് കുത്തണമെങ്കിൽ അവൻ പത്ത് തവണ ആലോചിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് ആരായിരുന്നു അത് ഓഹോ വന്നോ വാ നിന്റെ സീമന്ത പുത്രി കോളേജിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ലവർ ഞാനാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലോകം ചുറ്റി നടക്കുന്നു ഈ വീട് നോക്കേണ്ട നീയോ പുരാണങ്ങൾ പാടി പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ തോറും തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നു ഇവിടെ നിന്റെ പുന്നാര മോള് ഏതോ ചേരി കിടക്കുന്ന ഒരുത്തരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കൂത്താട്ടം നടത്തുന്നു ഞാൻ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പോയാൽ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ആരൊക്കെ വരുന്നു എന്തു നടക്കുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നോടാ ദേഷ്യം പണം അന്തസ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ജനിച്ചു പോയതാണ് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് എന്റെ ജന്മത്തോട് എനിക്ക് തന്നെ പുച്ഛ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജാതി മതം പണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു 
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയ്യോ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട മിണ്ടാതെ വീട്ടിലേക്ക് വെക്കും നിനക്കും നിന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനും ഗുഡ് ബൈ ഫോർ എവർ ശരി എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാനായിട്ട് അതിന് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വരില്ല എന്നാ ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട ഈ വൈഷ്ണവി ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വേണ്ടിയാ നിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഈ വൈഷ്ണവിക്ക് ഒരു സ്ഥാനം വേണമെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇല്ല എന്ന് നിന്റെ അച്ഛന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നലെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ അടിക്കാൻ കൊന്നിട്ടാനെ സിന്ധു ഒരു തവണ എന്റെ അച്ഛന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ നിനക്ക് ഇത്രമാത്രം ദേഷ്യം വന്നില്ലേ ജനിച്ചപ്പോ മുതല് സ്നേഹത്തോടുള്ള ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എങ്ങനെയാ വളർന്നതെന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്കറിയോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥത ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമാ സിന്ധു നിന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമാ എന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയാണോ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി എനിക്ക് ആരും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളാ ഇനി എന്റെ മുഖം കൂടി നീ കാണില്ല ഇനി എനിക്ക് ആരും ഇല്ല ആരില്ലെങ്കിലും നിന്റെ വിഷമം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാനുണ്ട് അത്ര വേഗമൊന്നും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കട്ടാവത്തില്ല ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാമോ വിട്ടിത്തങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതിലൊരാൾ നിന്റെ അച്ഛൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നല്ലവനാ നിന്റെ പപ്പ കരയാതെ കരയാതെ ആ പാവം കാക്കയ്ക്കറിയാവോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തെന്ന് പോട്ടെ പോട്ടെ ഞാൻ തുടച്ചു തരാം
നാളെ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നീ പാവ പോലെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാരിക്കുന്നതാ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് എടാ കുറുമ്പ എന്റെ മുഖത്ത് കൈവച്ച് നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നീ വല്ലാതെ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാ ചി കഴുതേ നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ വൈശു നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ അയ്യങ്കാറ് വീട്ടു അഴകി പിറപ്പതും ഇല്ല ഇനിമേൽ പിറന്താൽ അത് നം പിള്ളൈ Please. Sorry. Sorry. 
സോറി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സോറി 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 ഓക്കെ സോറി സോറി ഓക്കെ സോറി 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 ുഭവ തൂവൽ സ്പർശമോ നിത്യഹർഷമോ രോമഹർഷമോ പുഷ്പവൃഷ്ടിയോ സായുജ്യതായകനൂതനാനുഭവ തൂവൽ സ്പർശമോ 
ನಿತ್ಯ ಹರ್ಷಮೋ ರೋಮ ಹರ್ಷಮೋ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯೋ ಎಂತೆ ಅಂಗನತ್ತೆ ಒಂದು ದುಶೀಲೂ ಇಲ್ಲ ಒരിക്കಲೂ ಅಚ್ಚನ ಬೆಳ್ಳ ಹೊಡಿಕೆ ನೇರಂ ಕಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಎಂತನ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ಳತ್ತೆ ತನ್ನೇ ಅಚ್ಚನ್ ಕಳಿಯುನದು ಅರಿಯೋ ಅವನ ನಿಂದ ಇಂಗೋಟ್ ಬರಟೆ ಅಯ್ಯೇ ಜೋಲಿಗೆ ಹೋದೆ ವೀಟ ತನ್ನ ನಿಕ್ಕಾನೋ ನೀವು ಸಿದ್ದು ಕೈ ಕಳಿಟ್ ವಾ ಮನೆ ಆಹಾರಂ ತರ ವೇಂಡಮ್ಮೇ ಕಳಿಕಾನೊಂದು ವೇಂಡ ದಾ ಎಂದಾಡ ಊಣು ವೇಂಡದು ವೆಶಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ವೇಂಡ ಇತ್ರ ನೇರ ಎವಡೆ ಇರನು ಎನ್ನಿ ಯೋಚಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಪಡಿಕಾನ್ ಹೋಯಿರನು ಅನಿ ಬಂದ ಬರಡ ಎವಡೆ ಇರನು ಬರಯ ನಿಂಗೆ ಕರೆ ತಲಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟ ಬಡಚಾವ ನಿಂದ್ರೆ ತಲ್ಲನೆ ಮಾರ್ ನಿಕಡಿ ಎಂದಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ವಿಡಿ ಹೋಯಿರಕ ಇರನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ವಿಡಿ ಹೋಯಿರಕ ಇರನು ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಆನೋಡ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ವಿಡ ಏಯ್ ನಿಂದಾದ ತುರ್ಚ್ ನೋಕಿ ಕೊಂಡಿರ ನಾಂಡಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ರೆಂಡು ಕಣ್ಣು ನಾನು ಪಿಳ್ದು ಹೋಗು ಕಳುವೇರ ಮನೆ ಎಂತ ಧೈರ್ಯಡ ನಿನಕ ಅಯ್ಯೋ ಏಯ್ ವಾಯ್ ತರಕಡಾ ವಿಡಿ ವಾಯ್ ತರಕಡಾ ಅಯ್ಯೋ ಏಯ್ ವಾಯ್ ತರಕಡಾ ಎನಿಕರೆ ನಿನ್ನ ನೀ ಕುಡಿಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫರ್ ಏದು ಎನಿಕೆ ಕುಡಿಕೆಂಡಿ ಬಂದು ಕೈಯೋಟ್ ಈ ಅಚ್ಛನೆ ಕುರಿಚ ಕುರ್ಚಂ ಪರಿಯಾರ್ನು ಅವನ್ ಕುಡಿನಾನ ಕೊಡಲೇದವನಾನು ನಾನು ಕುಡಿಕನ ಸ್ವಂತ ಕೂಟಿಯರೋಡ್ ಬರ್ಜ ಪರಿಗಸನಾನೋ ಅವನ ಪಣಿ ಎಡಾ ಎಂದಾಡ ನೀ ಇങ്ങനെ ಆಯ್ದು ಒಂದಿಗೆ ನಾ ಪರಸರಿಚ ಮರ್ಯಾದ ಕಳೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪೆಟ್ಟಿನ ಸಾಮಾನ ಎಡ್ತೊಂಡ್ ಇವಡನ್ ಇರಂಗಿಕೋಣಂ ಇಪ್ಪೋಡ ಇರಂಗಿಕೋಣಂ ಏಯ್ ಇದುವರೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ಅಚ್ಚನ್ ತೀಟಿ ಪೋಟಿ ಇದು ಕಟ್ಟಿಟ್ ಮೋಷ್ಟಿಚಿರೋನ ಅಲ್ಲ ಅದುವರೆಚಿಟ ಶರಿಕ ಅದುವರೆಚಿಟ ಎಂದರ ಪಣಿಯ ನೀ ಕಾಡಿಚದು ಎಂದ ಪಣಿಯೈ ಕಾಡಿಚದು ಓರೇ ಓರು ಮಗ ಪಡಿಚು ವೆಲಿವನ ಆಗದದು ಕಾಣದೆ ಅತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೋದಿಚು ಅದು ನಿರ್ದಿ ಆಯಲ್ಲೋಡ ನೀವು ಆಹಾರ ಕಳಿಸಿಡು ಫೋನ್ ನಾನು ಎಡ್ತೋಳ ಹಲೋ 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 ಚೇ ಏದು ವಿವರ ಇಲ್ಲದವನಾನೋ ಈ ಫೋನ್ ചെയ്യുന്നത് ರಿಸೀವ್ ചെയ്തു ನೀ ಅಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ചെയ്യണ്ടവരെ ಎಡ್ತಿರನೆಗೆ ಸಂಸಾರಿಸಾನೆ ರಾಸ್ಕ ಹ್ಮ್
ഹലോ ഞാൻ ശാസ്ത്രിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഹലോ ശാസ്ത്രി നമസ്കാരം എങ്ങനെയുണ്ട് സുഖം തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ മകൾ വൈഷൂര് എന്റെ മകന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് അഭിപ്രായം അയ്യോ അത്ര വലിയ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു വിവാഹാലോചന വരുന്നത് എന്റെ പൂർവജന്മ പുണ്യമാണെന്ന് വേണം പറയാൻ വേറൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തോ വെക്കട്ടെ അതെ എന്താ അവക്കിപ്പോ കല്യാണപ്രായം ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അവളുടെ പഠിത്തം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ടാകാം നിന്റെ മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിന്ന അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ പലതും സംഭവിക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വരും കവിതയുടെ രചയിതാവ് മൺമറഞ്ഞുപോയ വിഖ്യാതനായ തമിഴ് കവി ശ്രീ കണ്ണദാസനാണ് ഇത് കാലാതിവർത്തിയായ അർത്ഥവത്തായ കവിതയാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആശയത്തിന്റെ അനുകരണം കൂടിയാണ് ഈ കവിത ഓരോ ശിശുവും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നതിലാണ് സ്വഭാവ രൂപീകരണം അവൻ എങ്ങനെ വളർത്തപ്പെടുന്നുവോ അതായി തീരും ഭാവിയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവി ആത്യന്തികമായി ആകൃതിപ്പെടുന്നത് മാതാപിതാക്കളിലൂടെയാണ് എല്ലാവരൊന്നും മാറിന്നേ കുറച്ച് കാറ്റ് കേട്ടിട്ടെ ആരെങ്കിലും പോയി കുറച്ച് ഇവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇല്ല മാഡം വെള്ളം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട യു ബി ഓൾ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവളെ ഭദ്രമായി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുനോക്കി ഇവളുടെ പാരന്റ്സിനോട് എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറ മാം ഇവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ദുബായിലാ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവളോ ഇവളുടെ കൂടെ ഒരു ആന്റി ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവളുടെ പാരന്റ്സിനോട് എനിക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവളേ
രാജു അവൻ വീട് എവിടെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല അവന്മാര് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ വഴിയില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ നമ്മുടെ കിട്ടാതിരിക്കോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ല അവര് ഡേഞ്ചറസ് ഗ്യാങ് ആണ് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അവര് നമ്മളെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് നോക്ക് വൈസു ഇന്ന് ഇവിടെ കഴിയാം നാളെ വെളുത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോ നീ നിന്റെ അച്ഛനെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറ കോളേജിൽ ഒരാൾക്ക് വല്ലാതെ സീരിയസ് ആണ് നമ്മളെല്ലാരും അയാളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ല സഞ്ജു എന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവില്ല അത് എന്താ ഇത്ര വലിയ മഹാകാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നമ്പർ ഇതാ ഞാൻ വിളിക്കാം ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ലാബിൽ ഒരു പെണ്ണ് ആക്സിഡന്റ് ആവാനിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്കിയിരിക്കുക ഭയങ്കര സീരിയസാ നിങ്ങളുടെ മകൾ വൈഷ്ണവിയും കൂട്ടുകാരും ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് അങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിനക്ക് എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായില്ല അടി കഴുതെ വേണ്ട നീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇനി വേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് ഇനി നീ കാലെടുത്ത് വെച്ച പെട്രോൾ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് ചാരമാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്ലീസ് പ്ലീസ് കരയാതറ നീ കറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് താങ്ങാനാവില്ലടാ പ്ലീസ് കരയണ്ടടാ ഞങ്ങളല്ല ഇല്ലേ നിനക്ക് പ്ലീസ് കരയല്ലടാ ഹ്മ 
എല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ ആയിക്കോട്ടെ ചെലവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേ വേണ്ട ആയിക്കോട്ടെ എന്തിനാ പുറകെന്ന് വിളിക്കണേ പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്താണ് ഉള്ളത് കൊണ്ടടിയനെ പൂസാക്കേണ് ഈ കള്ളക്കോടത്തിലെ തമ്പുരാനേ ില 
நீர் குடிச்சால் தாகம் தீரும் இளமையே குதிச்சால் மோகம் தீரும் இளநீரே குடிச்சால் தாகம் தீரும் இளமையே குடிச்சால் மோகம் தீரும் இடுப்பில் தொடுபால் துடிப்பு கூடும் இடவேளை இல்லாத தடிப்பு கெறும் அடுத்தால் இவர் ஒரு கதளி பூவு அறியாதே பொட்டும் நோரத்தம் பொம்பு முதலும் பரிசையும் திரிச்சு நல்க എനിക്ക് വീടും ഇല്ല അച്ഛനും ഇല്ല അമ്മയും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ വിളിച്ചേ വണ്ടി ഓടിക്കുവാണ്ടി സിദ്ധു 
നമ്മളെല്ലാവരും വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലാകപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇന്നലെ വഴിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇടിച്ചില്ലേ അതിന് പോലീസ് ഇപ്പൊ അന്വേഷിച്ച് വരും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് അഴിയണം പോലീസ് വരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഐഡിയ ഞങ്ങൾക്ക് ബാഗ് കിട്ടിയിരുന്നു അത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മാഡം അവരും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അതാരായിരിക്കും ആ ഒരു തവണ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ മാഗി എന്നൊരു സ്റ്റുഡന്റ് മാഗി മാഗി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മോളെ മാഗി മാഡം എന്നാൽ അന്നത്തെ ആ സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം അവളോ അവളുടെ കൂടെയുള്ളവരോ കോളേജിലേക്ക് വന്നിട്ടേയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സംശയം ശരിയാണ് ഇനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ ഞാൻ വരട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നോ ും പോയി 
എനിക്കൊരു ആങ്കുഞ്ഞിനെ തരൂ എനിക്കൊരു ആങ്കുഞ്ഞിനെ തരൂ എത്ര തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചതാ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ മകൻ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ചത്ത കൊള്ളി വയ്ക്കാൻ അവനെ എന്റെ കൈ കിട്ടട്ടെ മോഷ്ടിച്ച മുതൽ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു കൊച്ചനെ സത്യം പറയുന്നു അതോ ഞാൻ പോലീസ് പറയാ എടുക്കണോ പറയണം അയാള് പറയണോ പറയണോ അതുപോലെ അവനിങ്ങനെ തല്ലണെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ നീ വേണം ഇവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എങ്കിലും ഇവൻ സത്യം പറയൂ നോക്കിയിരുന്ന് രസിക്കാണല്ലേ വിഷമിക്കേണ്ട അവന്റെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാ സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങള് റോബർ ഗ്യാങ് അല്ല സർ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കൂ നീയൊക്കെ ആണല്ലേ ഇവന്റെ ഒക്കെ ജോലികള് നിന്റെ പേരെന്താടി ഓ പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്താണാവോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നുള്ളിയത് ശരി വിട് നല്ല പേര് അപ്പോ നീ വൈഷ്ണവി വൈഷ്ണവി മുഖം പോലെ തന്നെ സുന്ദരമായ പേര് ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടികളെ തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഇതേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് നിന്നെ ജീവനോടെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കും ഓ ഇതാണോ വിഷയം ചാമ്പലാക്കുമല്ലേ ഹലോ നമസ്കാരം സാർ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ ഓക്കെ സാർ റിലീസ് ചെയ്യാം സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്തേക്കാം ശരി സാർ എടോ വൺ ഫോർട്ടി ആ കൊലയാളികളെ പിടികൂടിയെന്ന് ഇവരെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിട്ടേക്കെ നല്ലൊരു കേസ് കിട്ടിയതായിരുന്നു അതും പ്രമോഷൻ വരെ ഉറപ്പായത് എനിക്കൊരു കൊഴപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ പോയിക്കോ പോയിക്കോ പ്ലീസ് എന്താണ് ആ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് തലയിൽ കാക്ക ദൂരെ പോലെ എല്ലാവരും തലവരെയാണാ സമയമാവോ അത് താനേ തെളിഞ്ഞു വരും വെറുതെ മേപ്പോട്ട് നോക്കി പുന്നല്ല് കണ്ട പാട്ടിയെ പോലെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലടാ അത് എന്നെ കണ്ട് പഠിക്കടാ ദേ എന്നെ നോക്ക് എന്റെ സ്റ്റൈലേ മാറിപ്പോയി ആ പറ പറ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ടേ പറ കമാൻ കമാൻ പറ വേഗം സഞ്ജു ഇവൻ ഇന്ന് വല്ലാതെ ഓവർ ആക്ട് ചെയ്യാണല്ലോടാ ഇവനിട്ടൊരു പണി ഓവർ ആക്ട് തന്നെയാടാ ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നീയൊക്കെ ത്രില്ലടിച്ച് ഐസ് കട്ടായി പോവും എന്താണ് അത് ഇത് നോക്കണിയാ അന്ന് നമ്മൾ ഒരുത്തനെ കൊന്നൂന്ന് പേടിച്ചും കൂടെ ഓടി പോന്നില്ലേ ആ ജോർജ് ചത്തില്ല പോലീസ് ആ ഗാങ്ങനെ മുഴുവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരിപ്പോ ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന് അഴിയെണ്ണുക നീ നോക്ക് ഇവിടെ ബ്ലൂ ഫിലിമ മയക്ക് മരുന്ന് തുടങ്ങിയവ കൈവശം വെച്ചതിന് 
പ്രധാന കുറ്റവാളിയായ ജോർജിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബാംഗ്ലൂരിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും മാഫിയ ഗംഗം തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ജോർജ് എന്ന യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോർജിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ ബ്ലൂ ഫിലിം ഡ്രഗ്സ് പോലുള്ള മാഫിയകളുമായി ഇയാൾക്ക് ദീർഘനാളത്ത് ബന്ധമുള്ളതായി തെളിഞ്ഞു ഈ കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളും നിരപരാധികളാണ് അവർക്ക് ഈ നടന്ന കൊലപാതകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രസ്താവിച്ചു അവിടത്തെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം ഓക്കെ അത് ശരി നീ ആദ്യം ചെയ് എങ്ങോട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്കാ എന്റെ പാട്ടി വിളിക്കും തടിയം കൂട്ടപ്പാ നീ വാ ഞാൻ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹലോ ഞാനാ ആൻറ്റി സിദ്ധു സുഖമാണോ ആൻറ്റി ഒന്ന് അമ്മയെ വിളിക്കാവോ ഏയ് എന്താ വിളിക്കാൻ പോരിക്ക വിളിക്കാൻ പോരിക്കാന്ന് ആ ഹലോ അമ്മേ എന്തിനാണോ നാണം കേട്ടോ ഫോൺ ചെയ്ത് നിനക്ക് എവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി തത്ത് തൊലയാൻ പാടില്ല എന്തിനാണോ ഫോൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങളിവിടെ ജീവിച്ചിരി പോടെന്ന് അറിയാനാ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നീ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ വെട്ടി തുണ്ടം തുണ്ടമാകും ഞാൻ സിദ്ധു നീ വിഷമിക്കണ്ട സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രമിക്കുകയും <laughs> 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 എടാ അവർക്ക് ഇനിയും വിവരം വെച്ചില്ലേ അവരൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഇനി അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല അതെടാ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി കുറച്ചു നാളൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നടക്കാം നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ മനസ്സ് മാറുന്നവരെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ടു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ത് പറയുന്നു ശരി സിദ്ധു ശരിയടാ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ മഴ വരുന്നത് പോലെയുണ്ട് വേഗം പോവാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നീ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ തുണിയെല്ലാം ആകെ നിറഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ പനി പിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്തിനാ എല്ലാത്തിനും എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നേ
मनसे मनसे इष्टम कूड़ुमी स्वर्गम तेड़ुमी स्वच्छम रात्रि मोहम मारुम विषमा मरुनाय मारु सखिनी नमको <laughs> 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 सिद्धू, 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 
ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ കത്ത് അതെ മാഡം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമില്ല മാഡം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം തന്ന നിങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊച്ചിന്നാളിൽ കാണരുതാത്തത് കണ്ടു വളർന്നതുകൊണ്ട് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയത്ത് അതിന് കഴിയാതെ ഞങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങൾ സ്വയം തിരുത്തിയിട്ടും ഞങ്ങളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിറന്നത് മുതൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ മനസ്സ് മുരടിച്ചു പോയ നിർഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാൻ ഒരിറ്റ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി മഴമേഖാൻ കാക്കുന്ന വേഴാമ്പലിനെ പോലെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നത് സിദ്ധു ആണ് അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണിത് ഇപ്പൊ ഈ ദുഃഖഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനാകുന്നില്ല മാഡം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മാഡം അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് മക്കളോട് സ്നേഹം കാണിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതൊരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ ജന്മം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല മക്കളെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്താനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഈ സംഭവത്തോടു കൂടി സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാവട്ടെ മാഡം ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങളുടെ മൃതദേഹം ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ അന്തിമ സംസ്കാരം നിങ്ങൾ തന്നെ നടത്തിയാൽ മതി മാഡം ജെ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളെ ഇൻഫോം ചെയ്തില്ലേ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഡം എങ്കിലും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി വന്നില്ലെന്നോ എന്താ വരാത്തെ ഇനി അവർ വരില്ല മാഡം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് സംസ്കാര ചടങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇവരുടെ സ്വന്തം ബന്ധുവ അതല്ല രക്തബന്ധുവ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ അവർ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ രക്തബന്ധത്തേക്കാൾ ആത്മബന്ധമാണ് അതിലത് അവർ ഈ ലോകം വിട്ടു പോയെങ്കിലും അവർക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള അടുപ്പവും വിശ്വാസവും ആദരവും ഒക്കെ മറക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് കത്തെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരുടെ ശേഷക്രിയ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തമായതിനാൽ അതിനുള്ള അർഹതയും നിങ്ങൾക്കാണ് ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നീയാ ചെയ്യേണ്ടത് Mm-hmm. <laughs> 
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മകനും മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് കൊള്ളി വെപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തൈര് വന്നു ചാപ്പകൽ പണിയെടുത്ത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ഉണ്ടു ഉണ്ണാതെയും വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന മകനാവൻ അറിയോ നിനക്ക് ഏതോ മഹാകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ വിചാരിച്ച് മരിച്ചു പോയി ഞങ്ങളുടെ മകന് കൊള്ളി വെച്ച് വലിയ ആളാവെന്ന് കരുതോ നീ അതിനുള്ള യോഗ്യ നിനക്ക് എന്താ ഈ നിൽക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ കുറിച്ച് നീ എന്താ കരുതി തെരുവി കേൾക്കുന്ന കുപ്പകളാണെന്നോ പറയടേ ഉത്തരം പറയടേ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാനാ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം എന്താണെന്നറിയോ കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി ആളാക്കാൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടണം അവര് നീ എന്താ ഏതോ അനാഥ പിള്ളേർക്ക് അന്ത്യകർമ്മം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവരെ സംസ്കരിക്കുന്നത് ഏ മാഡം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ റാസ്കൽ എന്റെ മകനാണ് ഇവനോട് ചോദിക്ക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും എടുത്ത് ഇവന്റെ ചെലവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തു ഇവൻ ചോദിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ഇവന്റെ ഡ്രോയിങ് റൂം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ തലചുറ്റി വീഴും പാരന്റ്സിന്റെ വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഞങ്ങളൊക്കെ രാപകൽ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവരുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഇതൊക്കെ കെട്ടിപ്പെറുക്കി കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് ഇനിയും കൈ പിടിച്ചോണ്ട് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളുടെ മുന്നിലെങ്കിലും മര്യാദ കാണിച്ചോടെ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയെ പറ്റി ജന്മം കൊടുത്തതാണോ യോഗ്യത ജന്മം കൊടുത്തതാണോ യോഗ്യത വേണ്ട കൂടുതൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഞാനില്ല ഈ അവസരത്തിലായതുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു കണ്ട് മാത്രം മതി ജന്മം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പട്ടികളും പന്തികളും ജന്മം കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ മോശമാ നിങ്ങൾക്കറിയോ അവ സ്വന്തം മക്കളെ പാലൂട്ടി വളർത്തി വലുതാക്കി പിന്നെ അന്യാശ്രയമില്ലാതെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാറാകുമ്പോഴാണ് വെളിയിൽ വിടുക അവയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ഏ എനിക്കറിയാം ഇവരുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് ഇപ്പൊ പെരുമ പറയുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാവലിന് തീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തത് എന്താണ് ചെയ്തത് സ്വന്തം മകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മൂക്കുമുട്ട കുടിച്ചു അവനെ കൊണ്ട് ബീഡി സിഗരറ്റ് വാങ്ങിപ്പിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെ അവൻ കുടിക്കാതിരിക്കും കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൂടെയോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ സത്യം ചെയ്യാ സത്യം ചെയ്യാൻ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ മാതാപിതാക്കൾ കാട്ടിയ തെറ്റിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ജീവൻ നശിക്കാൻ കാരണം അറിയാമോ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകൾ നിങ്ങളുടെ മകൾ ആ മകൾ ഇരുന്നാൽ തെറ്റ് നിന്നാൽ തെറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ തെറ്റ് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് സ്വന്തം മകളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കുത്തി കുത്തി കൊന്നവനല്ലേ നിങ്ങൾ സ്വന്തം മകൾ കോളേജിൽ നിന്ന് വരാൻ അല്പം ലേറ്റ് ആയി പോയാൽ ലേറ്റ് ആയി പോയാൽ ആരുടെ കൂടെ ചുറ്റി തിരിയായിരുന്നു എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താ അങ്ങനെയല്ലേ ആ മകളുടെ അവകാശം പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അർഹതയില്ല അർഹതയില്ല ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിനക്ക് വിധി 